வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ் ப்ரஸ் அறிவியல் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பருவம் பழைய பாடத்திட்டத்தில் உள்ள ஒரு பாடப்பகுதியில் இருந்து விலங்குலகம் அப்படிங்கிற பாடத்தை முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் இந்த விலங்குலகம் அப்படிங்கிற இந்த பயாலஜியில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகெலும்பு அற்றவை முதுகெலும்பு உள்ளவை விலங்குகளின் பல்வேறு வகையான இனப்பெருக்க முறைகள் கருவுறுதல் குட்டி போடும் விலங்குகள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கும் விலங்குகள் இளம் உயிரி முதல் உயிரியாக மாறுதல் இந்த மாதிரியான விடயங்களை வந்து இந்த விலங்குலகம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல விலங்குலகம் அதாவது இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோடான கோடி உயிரினங்கள் வந்து இருக்குது அத்தனை உயிரினங்களையும் வந்து நாம் வந்து எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு வேற்றுமையும் ஒற்றுமையும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விலங்குகளை வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாத காரணத்தினால அறிவியல் வல்லுநர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எளிதில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முறையில் வந்து எல்லா விலங்குகளையும் வந்து வகைப்படுத்தினாங்க அதாவது உயிரின தொகுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பண்புகளை வச்சு தான் அவங்க வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வகைப்படுத்துவதற்கான பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸானமி ஸோ டாக்ஸானமி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் இதில் வந்து டாக்ஸிஸ் அப்படிங்கிற இந்த கிரேக்க வார்த்தைக்கு வரிசைப்படுத்துதல் என்றும் நோமியா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து முறை என்றும் பொருள் அதாவது வரிசைப்படுத்துதல் முறை அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இப்போ உயிரினங்கள் இடையே உள்ள வந்து ஒற்றுமை வேற்றுமை பண்புகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பூனையும் புளியும் வந்து ஒரே உயிரினம் தான் ஆனால் அதுகளுக்கு வந்து நிறைய ஒற்றுமையும் இருக்குது வேற்றுமையும் இருக்குது இந்த மாதிரி அவற்றிற்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பண்புகளின் அடிப்படையில் வந்து அவற்றை வகைப்படுத்துறதுக்கு டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறது பெயர் ஸோ வகைப்பாட்டியல் வகைப்பாட்டியல் என்பது உயிரியலின் ஒரு பிரிவு உயிரியலில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பிரிவு தான் இந்த வகைப்பாட்டியல் வகைப்பாட்டியலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உயிரினங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு இனம் கண்டறியணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து விவரிக்கணும் அதை தொடர்ந்து வந்து அதுக்கு ஒரு பெயர் இடணும் பெயர் இட்டதுக்கப்புறம் அது வந்து எந்த வகையில் வருது அப்படிங்கிறத வந்து வகைப்படுத்தணும் ஸோ இந்த நான்கு பண்புகளை வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வகைப்பாட்டியல் ஸ்வீடன் நாட்டினைச் சேர்ந்த தாவரவியல் அறிஞர் கரோலஸ் லின்னேஸ் இவர் தான் வந்து வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து வகைப்பாட்டியலை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாரு வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகள் உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளின் அடிப்படையில் அவற்றை வரிசைப்படுத்த உதவுகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த கரோலஸ் லின்னேஸ் வந்து தன்னோட புத்தகமான சிஸ்டமா நேச்சுரே அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் தான் இவர் வந்து தான் கண்டறிந்த உண்மைகளை வந்து பல குழுக்களாக பிரித்து வகைப்படுத்தியிருக்கிறாரு ஸோ இது இவர் தான் வந்து வகைப்பாட்டியலின் தந்தை இந்த காலத்தில் வந்து நாம் உயிரினங்களை வகைப்படுத்துவதற்கும் அதை வந்து பெயரிடுவதற்கும் ஒப்பீடு செய்வதற்கும் கரலோஸ் லின்னேயஸ் இவரோட வகைப்பாட்டியல் முறையை தான் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் வகைப்பாட்டியலின் பல்வேறு படிநிலைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதலாவது வந்து உலகம் இருக்குது உலகத்தை தொடர்ந்து தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் இந்த மாதிரி வந்து எட்டு படிநிலைகள் வந்து வகைப்பாட்டியில் வந்து காணப்படுது உயிரினங்கள் அவற்றின் பொதுவான பண்புகளின் அடிப்படையில் சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு குழுமத்திலும் உள்ள உயிரினங்கள் அவற்றிற்கு முந்தைய குழுமங்களில் உள்ள உயிரினங்களிலிருந்து தோன்றியிருக்கக்கூடும் வகைப்படுத்தலின் கீழ்நிலை அழகு சிற்றினம் அதாவது உயிரினங்கள் வந்து அவற்றிற்கிடையே உள்ள பொதுவான பண்புகளின் அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு குழுக்களாக வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த ஒரு குழுவில் உள்ள உயிரினம் வந்து அதுக்கு முந்தைய குழுவில் உள்ள உயிரினங்கள் இருந்து தான் தோன்றியிருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க சில பொதுவான பண்புகளின் அடிப்படையில் அல்லது படிநிலைகளின் உயிரினங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை வந்து பின்வருமாறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வகைப்பாட்டிலின் படிநிலைகள் நம்ம பார்த்தோம்ல உலகம் தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கிற வந்து மறக்காமல் படிங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கல வந்து அதிகபட்சம் கேள்விகள் வந்து வரலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா விலங்குகளை அவற்றின் பொது தன்மை வேறுபாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வந்து முதல் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் யார் அரிஸ்டாட்டில் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு வந்து இதிலே விடைய இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விலங்கியலின் தந்தை யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் கரோலஸ் லினேஸ் என்னும் ஸ்வீடன் நாட்டு தாவரவியலறியினர் தற்கால வகைப்பாட்டிலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார் தற்கால வகைப்பாட்டியலின் தந்தை யார் என அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கரோலஸ் லின்னேயஸ் இவர் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டினைச் சேர்ந்த தாவரவியல் அறிஞர் ஸோ வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அழகுகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அழகுகள் இருக்குது முதலாவது அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமைப்பு நி
அமைந்துள்ள உடல் உறுப்புகள் இருக்குல்ல அந்த உடல் உறுப்புகளோட அமைப்பு வந்து சமச்சீர் தன்மையின பெற்றிருக்குதா இல்லதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த சமச்சீர் தன்மை இப்போ ஒரு உயிரினத்தை எடுத்து அதோட மைய எச்சு வழியாக செலுத்தப்படுகின்ற எந்த ஒரு பிளவும் அதாவது அதோட மைய எச்சிலிருந்து அதை ரெண்டு பகுதியாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது இரு சம கூறுகளாக அந்த உயிரினத்தை பிரித்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆர சமச்சீர் அப்படிங்கிற பெயர் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரா இந்த அருகு பாருங்கள் ஸோ மைய எச்சிலிருந்து இதை வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கும்போது இரு சம பகுதியாக வந்து பிரிக்கப்படுது அதனால் வந்து இதுக்கு ஆர சமச்சீர் அப்படிங்கிறது பெயர் ஹைட்ரா வந்து ஆர சமச்சீர் உடையது ஆர சமச்சீருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபக்க சமச்சீர் இந்த இருபக்க சமச்சீருக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு இல்லை பாஸ்டர் இந்த உயிரினங்கள் வந்து இருபக்க சமச்சீர் தன்மை கொண்டுள்ளன ஒரு உயிரினத்தின் மைய வச்சு வழியாக செலுத்தப்படுகின்ற நேர்கோட்டு பிளவு மட்டுமே உயிரியை வலது இடது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதியாக பிரித்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இருபக்க சமச்சீர் அப்படிங்கிறது பெயர் ஸோ இதில் பாருங்கள் உயிரினத்தை வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்கும்போது வலது இடது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து இருபக்க சமச்சீர் என்று பெயர் அதே இது உயிரினத்தை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணக்கப்புறமும் அது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆர சமச்சீர் என்று பெயர் அமீபா அமீபா வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டது அதனால் வந்து நீங்கள் அதை வந்து மைய எச்சில் வச்சு நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாலுமே அது வந்து ஒரு தெளிவான சமச்சீராக வந்து பிரியாது அதனால் வந்து இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமச்சி தன்மையற்ற ஒரு உயிரினம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமீபா மூன்றாவது அடிப்படை அழகு கருநிலை அடுக்குகள் கருநிலை அடுக்குகள் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருநிலை அதாவது கரு வளர்ச்சி அடையும் போது செல்களோட ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இந்த கருநிலை அடுக்குகள் இந்த கருநிலை அடுக்குகள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரு முதிர்ச்சி அடையும் போது இந்த அடுக்கில் உள்ள செல் கூட்டமைப்புகள் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக வந்து மாறுகின்றது ஒரு உயிரினத்தில் இரண்டு அடுக்குகள் இருந்தால் அதாவது உட்புற அடுக்கு வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அடுக்குகள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படிங்கிறது சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது அதே இது உயிரினத்தோட வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடுப்புற அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மூன்று அடுக்குகள் காணப்பட்டால் அது வந்து மூவடுக்கு உயிரிகள் என அழைக்கப்படுகிறது நான்காவது அடிப்படை அழகு பார்த்தீங்கன்னா உடற்குழி இந்த உடற்குழி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்குள்ளே உள்ள திரவம் நிரம்பிய ஒரு குழி இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து திரவம் தான் நிரம்பியிருக்கும் இது செரிமான மண்டலத்தையும் மற்ற உறுப்புகளையும் வெளிப்புற தொழிலிருந்து பிரிக்குது அதாவது செரிமான மண்டலம் தனியாக இருக்கணும் மற்ற உறுப்புகள் வந்து இருக்கணும் இதை வந்து பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த உடற்குழி உடற்குழி இயலின் அடிப்படையில் வந்து விலங்குகளை மூன்று பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கலாம் உண்மையான உடற்குழி உடையவை உடற்குழி அற்றவை போலி உடற்குழி உடையவை இந்த மூன்று பகுதியாக வந்து உடற்குழி அடிப்படையில் வந்து விலங்குகளை வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ உண்மையான உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு போன்ற உயிரினங்களில் வந்து உண்மையான உடற்குழி வந்து காணப்படுது அதனால் வந்து இது வந்து உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற அடுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நடு அடுக்கு நடு அடுக்க தன்னோடன உடற்குழி உடற்குழிக்கு அப்புறம் வந்து மிஷன்றி அதனை தொடர்ந்து வந்து உட்புற அடுக்கு ஸோ இது வந்து உண்மையான உடற்குழி உடையதுக்கு வந்து ஒரு டயராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உடற்குழி அற்றவை உடற்குழி இல்லாத உயிரினங்கள் உடற்குழி அற்ற உயிரினங்கள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு நாடா புழு ஸோ உடற்குழி உடைய விலங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உண்மையான உடற்குழி உடையதுக்கு வந்து மண்புழு உடற்குழி அற்றவைக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடா புழு போலி உடற்குழி உடையவை எடுத்துக்காட்டு வந்து உருளைப்புழு போலி உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உடற்குழியானது உட்புற அடுக்கிற்கும் நடு அடுக்கிற்கும் இடையே வந்து காணப்படுது இந்த மாதிரியே வந்து உடற்குழி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து போலி உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ஐந்தாவது அடிப்படை நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் திறன் அடிப்படையில் விலங்குகளை இரண்டு வகையிலாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒரு விலங்குகளை வந்து உடலோட வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் திறனின் அடிப்படையில் வந்து விலங்குகளை இரண்டு பகுதிகளாக வந்து பிரிக்கலாம் இரண்டு பிரிவுகளில் வந்து முதலாவது வந்து மீன் தவளை போன்ற சில விலங்குகள் தங்கள் உடல் வெப்பநிலைகளை சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும் திறனுடையவை இதனால் வந்து இவை வந்து குளிர் ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது குளிர் ரத்த விலங்குகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனும் தவளையும் பறவை மனிதன் போன்ற சில உயிரினங்கள் தங்கள் உடல் வெப்பநிலை சூழ்நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வந்து பொருட்படுத்தாமல் சேம் டெம்பரேச்சரில் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரே நிலையானதும் சுற்றுச்சூழலை விட சற்று அதிகமாக உடல் வெப்பத்தையும் கொண்டிருக்கும்
ஸோ ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையினை உருவாக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேஜ் விட்டேக்கர்